കോടാനുകോടി ഗാലക്സികളിൽ നമ്മുടെ സൗരയൂഥം ഉൾപ്പെടുന്ന ഗാലക്സിയാണ് ആകാശഗംഗ അഥവാ ക്ഷീരപഥം സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന എട്ട് ഗ്രഹങ്ങളിൽ സൂര്യനിൽ നിന്നും മൂന്നാമതായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി ഭൂമിക്ക് പ്രകൃത്യാലുള്ള ഒരേ ഒരു ഉപഗ്രഹം ചന്ദ്രനാണ് നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ പരിക്രമണം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത് ചന്ദ്രന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലം ഭൂമിയിലെ സമുദ്രങ്ങളിൽ വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ സമയത്തും അമാവാസികളിലും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നിശ്ചിത സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തി ബൃഹത് വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു അതിനു ബദലായി വേലിയിറക്കവും ഉണ്ടാകുന്നു ഭൂമിയിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ഒരേ ഭാഗം തന്നെ ദൃശ്യമാകുന്നതിൻ്റെ കാരണം രണ്ടിനും ഒരു ഭ്രമണകാലം ഉള്ളതിനാലാണ് ഗലീലിയോ ഗലീലി തൻ്റെ ജ്യോതിശാസ്ത്ര പഠനം ആരംഭിച്ചത് ചന്ദ്രൻ്റെ സവിശേഷതകൾ നിരീക്ഷിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഏതാണ്ട് നൂറിലധികം ധാതുക്കൾ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഉണ്ട് പൊട്ടാസ്യം ക്രോമിയം യുറേനിയം നിക്കൽ കാൽസ്യം എന്നിവയാണ് ചന്ദ്രനിൽ ഉള്ള പ്രധാന മൂലകങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഏക ഉപഗ്രഹമായ ചന്ദ്രൻ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ ഒരേ ഒരു ആകാശഗോളവും മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ചാന്ദ്രദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു അമേരിക്കക്കാരായ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് എഡ്വിൻ ആൽഡ്രിൻ മൈക്കൽ കോളിൻസ് എന്നീ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ ചേർന്ന് അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് എന്ന ബഹിരാകാശ വാഹനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ എത്തിയത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് വാഹനത്തിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനിലിറങ്ങി നടന്ന ആംസ്ട്രോങ് ആദ്യമായി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ കാലുകുത്തിയ മനുഷ്യൻ എന്ന നേട്ടം കരസ്ഥമാക്കി ഇത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചെറിയ കാൽവയ്പ് മാനവരാശിക്ക് വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടവും എന്ന് ആംസ്ട്രോങ്ങിനാൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ സംഭവം മാനവ ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലുകളിലൊന്നായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുള്ള ശീതയുദ്ധം ബഹിരാകാശ മത്സരം ചാന്ദ്രയുദ്ധം എന്നിവയ്ക്കിടയാക്കി ചന്ദ്രനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഈ സമരം പ്രധാനമായി നടന്നത് ശാസ്ത്രീയമായി പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ള മത്സരമായി ഇത് മാറി ആദ്യമായി ചന്ദ്രോപരിതലം സ്പർശിച്ച മനുഷ്യ നിർമ്മിത വസ്തു സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ലൂണ ടു ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ഈ വാഹനം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ വന്നിടിച്ച് തകരുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഇതേ വർഷം തന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ബഹിരാകാശ പര്യവേഷണ വാഹനമായ ലൂണ ത്രീ ആണ് ചന്ദ്രന്റെ ദൂരവശത്തിന്റെ ചിത്രം ആദ്യം പകർത്തിയത് പക്ഷേ മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കിയതോടെ ചാന്ദ്ര പഠനത്തിലെ മേൽക്കോയ്മ അമേരിക്ക തട്ടിയെടുത്തു ഇന്ത്യയുടെ 
ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ആദ്യ പര്യവേഷണ പദ്ധതിയായ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ നെല്ലൂർ ജില്ലയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നുമാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് പതിനൊന്ന് ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളുമായിട്ടാണ് ചന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് യാത്ര തുടങ്ങിയത് ചന്ദ്രന്റെ പ്രദക്ഷിണ പഥത്തിൽ അതായത് അഞ്ഞൂറ്റിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ചന്ദ്രയാൻ എത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ എട്ടിനായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ട് നവംബർ പതിനാലിന് ഭാരതത്തിന്റെ ത്രിവർണ പതാകയുമായി മൂൺ ഇമ്പാക്ട് പ്രോബ് എന്ന പേടകം ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ പതിച്ചു അങ്ങനെ ചന്ദ്രനിൽ പതാക പാറിക്കുന്ന നാലാമത്തെ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ദിവസം പ്രവർത്തന നിരതമായിരുന്ന ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചതായി ഐ എസ് ആർ ഒ പ്രഖ്യാപിച്ചു ചന്ദ്രന്റെ മണ്ണിൽ ജലത്തിന്റെ തന്മാത്രകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ രണ്ടാം ചന്ദ്ര പര്യവേഷണ ദൗത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ ടു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ വിക്ഷേപണ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചാണ് വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൗത്യം ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഓർബിറ്റർ ലാൻഡർ റോവർ എന്നിവയെ ഒപ്പം ചേർത്ത് ആരും ഇതുവരെ ഇറങ്ങാത്ത ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവ പ്രദേശത്ത് പര്യവേഷണം നടത്താനുള്ള പരിശ്രമത്തിലൂടെ മുൻ ദൗത്യങ്ങളെ മറികടക്കുന്ന സാങ്കേതിക കുതിപ്പാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു നടത്തിയത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നടന്ന വിക്ഷേപണം മുതൽ ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൗത്യത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തിന്റെയും പുരോഗതി രാജ്യം മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടും ആകാംക്ഷയോടെയുമാണ് വീക്ഷിച്ചത് വിക്രം ലാൻഡറിൽ നിന്നുള്ള ആശയവിനിമയം നഷ്ടമായതൊഴിച്ചാൽ ദൗത്യത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം വരെ വിജയകരമായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഓർബിറ്റർ ഏഴു വർഷം ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പദ്ധതിക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കാനുള്ള ഗഗൻയാൻ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ചന്ദ്രൻ എങ്കിലും മാനവരാശിക്ക് ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹം കയ്യെത്തും ദൂരത്താണ് ചാന്ദ്ര വിജയം ഒരു ഇതിഹാസം തന്നെയാണ് കാൽപ്പനിക കഥകളിലും സ്വപ്നയാത്രകളിലും കഥാപാത്രമായിരുന്ന ചന്ദ്രൻ മനുഷ്യന്റെ കാൽകീഴിലായ ഇതിഹാസം